nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kunipa siku nyingine tena kushirikiana na nyinyi habari za ufalme wa Mungu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na baba yetu ili kiti mali kwetu sana ikaruka. Tazama ni wakati na makila mengine baba ambayo unachukia kibali kuna na watoto wako. Nina kusii bwana ukatumie kama chombo maana kwa akili zangu na fahamu zangu siwezi bali kwa msaada wa Mungu mtakatifu. Inaomba rote katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Somo letu la leo tutajifunza habari ya kusamehe. Haleluya. Wakristo wengi tumekuwa sio watu wa kusamehe. Wakristo wengi tumekuwa watu wa kuwekeza vinyongo na visasi ndani ya wetu. Tunaambiwa tunatakiwa kuwa kielelezo kwa wengine na utakatifu wetu uwe wa ndani na nje pia. Hapo awali tulijifunza muonekano wa Kristo. Kusamehe pia ni moja ya muonekano wa Kristo. Kusamehe pia ni moja ya tabia ya Kristo. Amina. Tunatakiwa kumtangaza Kristo kwa matendo yetu na maisha yetu pia. Amen. Maisha yetu yaashirie Ukristo. Maisha yetu yaashirie baraka za Mungu. Maisha yetu yaashirie utakatifu. Amina. Kuishi maisha ya utakatifu ni pamoja na kusamehe wa Yesu Mosea. Amen. Kuishi maisha ya utakatifu ni pamoja na kusamehe wa Yesu Mosea. Tio watu wa kuomba na kushukuru kwa kila jambo tunapopitia majaribu kiasi gani. Haijarishi tunapitia majaribu kiasi gani. Tuwe watu wa kusamehe kila wakati. Msamaa ni moja ya utakatifu. Amen. Tutaenda kufunua maandiko yetu kutoka kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa 15. Amen. Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa 15 nasoma katika jina la Yesu Anasema kila amchukia ndugu yake ni muwaji na mnajua ya kuwa kila muwaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake Ina maana Mkristo ukimchukia ndugu yako ukimchukia jirani yako ukimchukia rafiki yako wewe unahesabika kama ni muwaji Amen Tukiwa kama wa Kristo tunatakiwa tuwe watu wa kusamehe na kuachilia ili neema ya Kristo ionekane katika maisha yetu. Tukiwa kama wa Kristo tunatakiwa tusamehe ili Kristo afanye jambo jipya ndani ya maisha yetu. Lakini tukiwa na hali ya vinyongo, tukiwa na hali ya kisasi, tukiwa na hali ya kuto kusamehe, Kristo anatenga mbali nasi. Ufalme wa Kristo uonekane ndani ya maisha yetu. Kuna wa Kristo ambao hata jirani yake hawasalimiani eti sababu alimpiga nzito kwa sababu ambazo hazina utukufu mbele ya Kristo kwa sababu ambazo hazina maana mbele ya Kristo na mwisho wa siku jirani anambeza na kumbe yake hata Mungu naye mtumikia anadhiakiwa yako mkole gani huyu mbona anatenda mambo ambayo sio mbona hajui kusamehe mbona hajui kuachilia mbona hajui kusahau hivyo kama wa Kristo tunatakiwa tusamehe Kuto kusamehe kunaweza kufunga baraka zetu pasipo sisi kujijua. Ikiwa unaomba, unasoma maandiko, unafunga lakini kama hausamehi ni bure mbele za Mungu. Hata kama utahubiri vizuri watu watabarikiwa. Hata kama utatumia muda mrefu kuomba na ukatenda miujiza mingi lakini kama hamna msamaha ndani yako ni bure. Matendo yako ni bure jana wewe Amen. Kusamehe ni nguzo katika maisha ya Kristo. Ukisamehe unafunguliwa. Ukisamehe unawekwa huru. Ukisamehe baraka zako zinafunguliwa. Amen. Sisi kama Wakristo tunaomjua Mungu tunatakiwa tuwe watu wa kusamehe na kusahau. Tusiwe watu wa kulipiza kisasi. Tusiwe watu wa kuweka vinyongo. Maana maandiko yanasema amtukie ndugu yake huyo ni mwaji sio ndugu wa kuzaliwa naye tu hata rafiki yako hata jirani yako usipomsamehe kama alikosea ni bure mbele za Mungu ikiwa kama Mkristo tunatakiwa tushukuru kwa kila jambo 
haijalishi mizuri, haijalishi mibaya. Tuo na moyo wa shukurani. Hata kama mtu yako wa karibu amekutendea uovu, hata kama ni rafiki yako aliyemwamini amekutendea uovu, kuwa na moyo wa kusamehe, kuwa na moyo wa kuachilia ndipo Kristo atakapoonekana kwenye safari yako ya uovu. Lakini kama hatusamehi mbele za Kristo ni bure. Amen. Tukisoma Waebrania 12 Waebrania Waebrania 12 Waebrania 12 mstari wa 14 Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao Tunaambiwa tutafute kuwa na amani na watu wote tutafute kuwa na bidii kuwa na amani na watu wote. Kumbe amani ni kila kitu katika maisha ya Ukristo. Kumbe amani ni nguzo. Kumbe amani ni msingi katika maisha ya utakatifu, katika maisha ya Ukristo. Amen. Tusipokuwa na amani na mjadi zetu, tusipokuwa na amani na ndugu zetu, hatutamwona Kristo. Wala hatutaweza kuulizi ule ufalme wa Mungu. Tutaishia kwa jehana ya moto. Amen. Tunaona shuhuda nyingi tunafundishwa kuwa kusamehe ni nguzo, utakatifu ni nguzo. Pia tunaona hata maandiko yanatuambia. Lakini kama tutakaidi na kutokufuata haya maandiko na haya mafundisho ambayo tunafundishwa, hakika tutaweza kumwona Bwana. Hakika tutaweza kuimba sifa na makerubi na wazee 24 ila tutaishia katika ule moto wa milele. Tukisoma pia Warumi 12 Walume 12 mstari wa 17 Walume 12 ule mstari wa 17 Nasoma katika jina la Yesu Walume 12 Msilipe mtu uovu kwa uovu angalieni aliyomema machoni pa watu wote Amen Hivyo kama Wakristo hatutakiwi kulipa uovu kwa uovu hatakiwi kulipa kisasi kwa kisasi. Yale masuala ya kusema jino kwa jino upanga kwa upanga yalishaisha Kristo alitukomboa kwa damu yake ya thamani. Amen. Hivyo kama Wakristo tusilipize ubaya kwa ubaya. Tuwe watu wa kusamehe, tuwe watu wa kuachilia ili nuru ya Kristo iangaze kwenye maisha yetu. Ili nuru ya Kristo ionekane katika utakatifu wetu. Na kila anayetutazama aseme hakika ile ni barikiwa. Amen. Hata jamii inayotuzunguka ijifunze kutoka kwetu. Waseme mwada da fani nilikosea nilisamee. Acha na mimi nisamee. Amen. Endapo sisi tutaweka hali ya kusamea na kuachilia ndani ya jamii zetu. Hata watu wanaotuzunguka pia watajifunza kutoka kwetu. Amen. Naendelea. Msilipe mtu uovu kwa uovu. Angalieni yaliyomema machoni kwa watu wote. Msilipize uovu kwa uovu. Tusilipize ubaya kwa ubaya. Kama mtu alikupiga, alikutukana, alikusema, usilipe ubaya kwa ubaya. Bali angalieni aliyomema machoni kwa watu wote. Mtu alikutendea ubaya, piga magoti, muombee kama Mkristo. Wa Kristo kazi yetu ni kuombea. Amen. Wa Kristo kazi yetu ni kuomba neema ya Mungu iwafikie hao ambao hawamjui Mungu. Wa Kristo kazi yetu ni kuomba neema ya Mungu iwafikie hao ambao bado hawajakombolewa, wakombolewe kwa damu ya thamani. Hiyo ni kazi ya Mkristo. Kazi ya Mkristo sio kuwekeza kisasi, kazi ya Mkristo sio kuwekeza minyongo na malipizi. Hapana. Kazi ya Kristo ni kuombea neema iwafikie watu wote. Kama sisi tuliofikiwa na hiyo neema na wengine pia waipate hiyo neema ya kumjua Kristo. Iyo ndiyo kazi ya Kristo. Amen. Kwenye kusamea kuna kufunguliwa. Tunamini ndani ya samaa kuna kufunguliwa. Amen. Tukisoma Yohana, injili ya Yohana 23:20. Injili ya Yohana 20 kuanzia mstari wa 22 mpaka 24. Injili ya Yohana Ishirini, mstari wa 23 na 24. Tumeona Injili ya Yohana 20 mstari wa 23 na 24. Nasoma katika jina la Yesu. 
wowote mtakao ondolea dhambi wameondolewa na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa walakini mmoja wa wale tinashara Tomaso aitwaye Pacha hakuwa hakuwa kwa pamoja nao alipokuja Yesu amina msingi mkubwa ni mstari 23 mtakao ondolea dhambi wameondolewa na mtakao wafungia dhambi wamefungiwa ina maana wewe kama Mkristo endapo hautasamehe Amen. Endapo hautasamehe, yule aliyekosea utakuwa umemfungia dhambi. Yeye atakuwa na dhambi na wewe pia utakuwa na dhambi. Maana maandiko yanasema ole wake akwazae na akwazikae. Amen. Kama wewe ukikwazi na ukakwazika, utakuwa katika dhambi. Pia utakao umfungia dhambi, amefungiwa. Na utakao muondolea dhambi, ameondolewa. Kwa hiyo kama hautomsamehe aliyekosea, mtakao wote mko katika kifungu. Yeye yeah, amefungiwa na wewe pia mbeni Kristo unayemjua Mungu umefungiwa. Lakini kama ukiachilia neema ya Kristo itakuwa juu yake na juu yako pia. Maana utakuwa umemwachilia. Maandiko yanasema wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa na mtakao ondolea dhambi wamefungiwa. Hivyo kama Kristo ukisamehe ile dhambi haitakuwa juu yako wala haitakuwa juu yake. Maana utakuwa na makwazo na yeye aliyekukwaza utakuwa umemsamehe. Amen. Pia tukisoma Mathayo Mathayo 5 22 na 24 Mathayo 5 Mathayo 5 mstari 22 mpaka mstari 22 mpaka 24 Nasoma katika jina la Yesu Anasema Bali mimi nawaambie kila mwanae ndugu yake hasira itampasa hukumu Kila mwana ndugu yake hasila itampasa hukumu. Na mtu akimshorea ndugu yake itampasa baraza. Na mtu akimwapiza itampasa jehana ya moto. Ina maana ukiapiza ubaya jehana ya moto inatumbulia. Amen. Ina maana ukiweka hasira jehana ya moto inatumbulia. Basi ukileta sadaka yako madhabauni na huku Ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako iyeti sadaka yako mbele ya madhabahu uende zako upatane kwanza na ndugu yako kisha urudi uitoe sadaka amen ina maana kumbe hata sadaka tunazotoa kama tuna maudhi kama tuna vinyongo kama tuna visasi tuna maripizi ni bure mbele za Mungu amen maandiko nasema nenda kapatane na ndugu yako kwanza Nipo uyo utoi yu sadaka. Hivyo kama wa kristo ambo mda ote, tunasafari ya kutafuta ufalmu wa mbiguni. Kama wa kristo mda ote, tunatamani tukai karibu na baba yetu tuzungumze nae. Hatu pasu kuwa na misasi. Hatu pasu kuwa na vinyongo. Hatu pasu kuwa na maripizi. Maana hiyo wali, itatufanya ita tushinda kuka karibu na baba yetu. Na itatufanya mwambi yetu ya sifate kibari mbele za mungu. Itatufanya tusijibiwa kwa wakati kwa kwa tuna visasi na vinyongo na malipizi na nyetu. Amen. Amen. Ikiwa kama, ikiwa Yesu, alikubali kubeba zambi zao. Alikubali kubeba zambi zao. Akafia pale msalabani. Akaangikwa. Akasurubiwa. Taji ya niba akavishwa. Akatimewa mate. Akadalauliwa. Ili nini na webe, tupate ukumuzi. Ili nini na webe, tupate msamao kwa mdolo la tani. Kwa nini mimi na wewe tusiwasamee tusi wanao tukosea? Kwa nini tuachukie na kuwaudhi wanao tukosea? Kwa nini tusiachilie, tusisahau yale tuliyotendewa na jamaa zetu, na ndugu zetu, na rafiki zetu? Eh? Sisi kama Wakristo yatupasa tutende hayo. Ikiwa Masia aliangikwa kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili yetu, alilauliwa kwa ajili yetu, akatusamea nani? Ivo atasisi kama Wakristo tunatakiwa tusamehe tunatakiwa tuachilie tunatakiwa tusahau amina sisi sisi tuliompokea Kristo katika maisha yetu tunatakiwa kuwa mfano wa kuigwa kwa watu wanaotuzunguka ili ili jirani wajue neema ya Kristo iliyo katika maisha yetu amina pia Kristo apate kutukuzwa katika maisha yetu tukitenda maisha utakatifu Kristo atatukuzwa Amina. Kristo ataonekana katika maisha yetu. Amina. Tukisoma Warumi 
Warume kuminambiri Warume kuminambiri Mstari wa ishirini na wa ishina moja Warume kuminambiri Mstari wa ishirini na wa ishina moja Nasoma katika nina la kristo Lakini ya duya Akiwa na nja mlishi Akiwa na kiu umimeshi Maana ufanyapo hivyo utampalia makaya moto kichwa lipaki usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema amen kwa hiyo kama wakristo tunajifunza kuwa tushinde tu ubaya kwa wema tusishinde ubaya kwa ubaya tunaambiwa jirani yetu jirani yako akikosea usinyime chakula umlishe akiwa na kiu umnyweshe maana ufanyapo hivyo utampalia makaya Ukitenda hayo yote kama Kristo hata jamii ya kuzunguka watajifunza eh dada fani ajiangalia kusema fani anemtendea nini hajiangalia kusema fani alimnenea maneno gani lakini anatenda mema ukienda kumomba iki anakupa huo ndio muonekano wa Kristo wa Kristo amen huo ndio msimamo wa Kristo wa Kristo pasipo kusamee ni bure katika maisha yetu kama Kristo kama huwezi kusamee ni bure katika safari yako ya kutafuta ufalme kwa ni kusameni mmoja ya nguzo ya Mkristo. Kwa ni kusameni mmoja ya nguzo ya imani. Ni sehemu inayotujenga katika kutafuta ufalme wa mbinguni. Amina. Anatuambia tujifunze kwa kuomba kwa kuomba kwa tujifunze kuomba msamaa sio ujinga ni jambo la hekima. Kuomba msamaa sio ujinga useme yule amenikosea. Nikamwombe mimi msamaa siwezi. Hapana kama Mkristo unatakiwa ushuke. Uombe neema ya Mungu, ushuke hata kama alikukosea. Mwambie Mungu, mimi nimekosea, lakini nashuka. Naenda kuomba msamaha kwa huyo mtu, naomba neema yako. Amen. Naomba neema yako. Usiangalie kuwa ninapoenda kuomba msamaha watanionaje. Wataona kweli mimi nilimkosea. Maana gani atazungumzo? Hapana. Kristo aliye ndani yako, ambaye na mabudu katika leo na kweli, atatenda na atafichua yale aliyo yasilini yale aliyo jificha aidha ulikosewa au ulikosea Kristo atafichua amen usiangalie utasimwa vipi usiangalie utaonekanaje bali msi Kristo achilie neema ya msamaha ndani yako amen lakini jambo linaloshangaza walokole na watu wanaowekeza wana kisasi na kutu kusamehe Wanakula tumekuwa ni watu wa kupiga misasi na mapizi. Wanakula tumekuwa ni watu wa kuto kusamehe. Wanakula tumekuwa ni watu wa kuto kuachilia. Amen. Tunaweka vinyongo ndani ya makanisa kuna vinyongo, ndani ya makundi kuna vinyongo, ndani ya kwaya kuna vinyongo. Amen. Hatuwezi kumtukuza Kristo endapo tutakuwa na visasi na vinyongo ndani yetu. Hatuwezi kulimidi jina la Kristo, hatutakuwa na nguvu ya kumtangaza huyu Kristo. Maana sisi wenyewe tu ndani ya kanisa tuna makando kando. Ndani ya kanisa tuna makundi. Ndani ya kanisa tuna visasi, tuna madipizi, tuna asira. Hatuwezi kupata nguvu ya kumshuhudia huyu Kristo. Lakini tukiwa na umoja, tukasameana wenyewe kwa wenyewe. Tukaomba rehema na Mungu akatulemu tukaachilia ndani ya neno yetu tutamshuhudia Yesu Kristo kwa uaminifu tena kwa ujasiri. Amen. Kwa Kristo tunatakiwa tusimame, tumshuhudie Kristo kwa neno yetu yote, kwa nguvu zetu zote. Amen. Tusiangalie maneno, tusiangalie jamii ya mtazama mapepo. Tusiangalie hivi na msamee kaka huyu au na msamee dada huyu, jamii ya mtazama vipi? Hapana, muangalie Kristo pale msalabani alileba msalaba akakusamea wewe na wewe samee wengine. Amen. Wakati mwingine atupokee kama Wakristo wakati mwingine atubarikiwi kwa kuwa tuna risasi. Kwa kuwa tunasema nikibarikiwa, nikifanikiwa, fanya hivyo kitu fulani, atanikamua, atanikoma. Hapana. Kanuni ya ya utakatifu haipo hivyo. Amen. Kanuni ya utakatifu inasema muombea juu yako. Amen. Unisema kuwa nikipata kitu fulani, fanya itanitambua. Nikipata kitu fulani, fanya itanitambua. Hapana. Kristo hana 
taratibu hizo. Kristo haili hivyo. Kristo anapenda endapo mtu amekutendea uovu usilipize uovu. Piga mafuta. Tu, tuombe neema kwa Mungu. Uombe tu kwa ajili yao. Ndipo nuru ya Kristo itakapoangaza kwenye maisha yako. Ndipo utakapoona Kristo anakuinua katika viwango vya ajabu na vya tofauti. Amina. Anasema kama wa Kristo tuwe watu wa kusamehe na kuwapenda majirani zetu. Maana pasipo upendo ni bure. Utasema yeye anampenda Mungu wa mbinguni, akati ndani yako unayemuona, haumpendi? Amen. Unasema mimi ni mnokole, nimeokoka, nampenda Yesu, lakini yale jirani yako haumpendi. Hamsalimiani, hamuzungumzi. Hujawahi kumkaribisha ibadani, afu asemeni ni Mkristo na mpenda Yesu. Wawezaje kumpenda Mungu ambaye haonekani na yale jirani yako haumpendi? Hivyo kama wa Kristo tunatakiwa tupendane wenyewe kwa wenyewe. Upendo uanzie ndani ya mioyo yetu. Upendo uanzie ndani ya ndani zetu. Upendo uanzie ndani ya watoto wetu. Amen. Wapo wa Kristo wengine hawapendi hata watoto wao. Kutu wanaishia kwa sema vibaya, wanaishia kwa tukana. Je, yule jirani ambaye anakutazama, anapata picha gani kutoka kwa kwa yule yeye Kristo? Ambaye unasema ni uokoka mpenda ni. Anapata kitu gani? Eh? kama Mkristo unatakiwa usimame. Amina. Kama Mkristo unatakiwa upende ilani zako, upende maadui zako, upende kile wewe muona mbele ya uso wako, umpende ndipo Kristo alipoonekana kwenye maisha yetu. Amina. Asante. Nashukuru Mungu somo letu kwa leo limeisha tuone. Mungu wetu na baba yetu Inasema sante Jehovah. Maana mnaitumia kama chungu na watoto wangu. Baba ni naomba. Maneno haya sio mageni. Bali Kristo tunakumbushana kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ninaomba Kristo ukawajenga watoto wa katika leo kweli. Kaachilia wao kusamehe ndani yao ili baba tukapate kurithi ule ufalme wa mbinguni. Siku moja kuimba sifa na makerubi na wazee shinani tukudishe utukufu enzi na mamlaka maana yote ni hayo. Ni katika jina la damu Yesu. Alikuwa kwa mungu